بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم ایسی خبریں بعض اوقات میڈیا کی زینت بن جاتی ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ ایک قیدی جیل سے فرار ہو گیا اور فرار ہونے کے بعد پولیس نے اس کا پیچھا کیا اور وہ پکڑا گیا یوں اس کی آزادی کی کوشش کا ڈراپ سین تو ہو جاتا ہے لیکن ہر قیدی اتنی بری قسمت نہیں رکھتا اور بعض قیدی تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک بار فرار ہوئے تو پھر کبھی نہیں ملے لیکن اصل ماسٹر مائنڈ تو وہ ہیں جو کہ ایک ایسی جیل سے فرار ہوئے جس سے فرار ہونا ناممکن تصور کیا جاتا تھا اور پھر پچاس سال بعد وہ خود پولیس کو خط لکھتے ہیں کہ میں آپ کی جیل سے فرار ہوا تھا آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو ایسے ہی ایک قیدی کے بارے میں بتائیں گے الکٹراز کے بارے میں ناظرین کو بتاتے چلیں تو یہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک جزیرے پر موجود ایسی جیل ہے جہاں پر صرف انہی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہوں اور ان کے جیل سے فرار ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوں اس جیل کے اطراف میں چونکہ خون منجمد کرنے والا ٹھنڈا پانی ہی ہے اس لیے اس جیل سے فرار ہونا ناممکن تصور کیا جاتا ہے اس جیل سے فرار ہونے کی تینتیس لوگوں نے کوشش کی اور تینتیس کے تینتیس قیدی یا تو ٹھنڈ سے مارے گئے یا پھر پکڑے گئے اب آتے ہیں اس کہانی کے ماسٹر مائنڈ کی جانب جن کے پچاس سال بعد پولیس کو موصول ہونے والے خط نے الکٹراز نامی اس جیل کے بارے میں اس تصور کو ختم کر دیا ہے کہ اس جیل سے کوئی بھی شخص زندہ فرار نہیں ہو سکتا اس شخص کا نام فرینک موریسن ہے اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے دو اور بھائیوں نے بھی اس کی وجہ سے جیل سے فرار ہونے میں کامیابی حاصل کی فرینک موریسن اور اس کے بھائیوں کا جرم اتنا بڑا نہ تھا کہ انہیں اتنے بڑے اور حساس جیل میں منتقل کیا جاتا لیکن ان کو اس جیل میں منتقل کرنے کی دو وجوہات تھیں پہلی وجہ یہ کہ ان بھائیوں نے کئی جیلوں سے فرار ہونے کی کوششیں کی اور دوسری یہ کہ فرینک موریسن بے حد ذہین شخص تھا اور اس کا آئی کیو ایک سو تیس سے زیادہ یعنی دنیا کے بیشتر ممالک کے آئی کیو سے زیادہ تصور کیا جاتا تھا جس وجہ سے وہ کسی بھی جیل کے اندر موجود حفاظتی اقدامات کو توڑنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈ لیتا تھا اس وجہ سے پولیس والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فرینک موریسن اور اس کے دونوں بھائیوں کو الکٹراز جیل منتقل کر دیں گے تاکہ وہ آئندہ راہ فرار اختیار کرنے کی سوچ بھی نہ سکیں آخر ان تینوں کو اس جیل میں منتقل کر دیا گیا یہ جیل میں پہنچے اور اب ان کے سامنے زیادہ حساس اور زیادہ اچھے سیکورٹی سسٹم والی جیل کو توڑ کر راہ فرار اختیار کرنے کا چیلنج موجود تھا ان قیدیوں نے اس جیل سے بھی بھاگنے کا منصوبہ بنایا منصوبہ یہ بنایا گیا کہ جیل کی وینٹیلیشن ڈکٹس کو کسی طرح زیادہ کھلا کیا جائے تاکہ اس میں سے ایک انسان رینگ کر گزر سکے اور پھر آگے کا پلان ترتیب دیا جائے اس کام کے لیے انہیں کھودنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت تھی ان نے جیل کی میس سے چمچیں چوری کر کے جیل کی وینٹیلیشن ڈکٹس کو کھودنا شروع کر دیا انہیں پھر ایک ڈرل کی ضرورت پیش آئی جو کہ ان نے ایک چوری شدہ اور خراب ویکیوم کلینر سے بنا لی اور یوں ان کا کام مزید آسان ہو گیا ان کے اس کھودنے کے پروسیس سے جتنا بھی شور پیدا ہوتا تھا اس کو وہ اپنے ایک بھائی کے میوزیکل انسٹرومنٹ سے چھپا دیتے تھے کیونکہ وہ جب بھی کھودنے لگتے ان کا بھائی وہ بجانے لگتا اور یوں جیل حکام کو ان کی اس کارگزاری کی خبر نہ ہوتی آخر ان نے وینٹیلیشن ڈکٹ سے راستہ بنا لیا اب ان کے پاس اس ٹھنڈے پانی سے زندہ گزرنے کا مسئلہ رہ گیا تھا جو کہ ان کے اور ان کی آزادی کے درمیان حائل تھا اس پانی سے بچنے کے لیے ان نے ایک رافٹ بنانے کی سوچی جس کو ان نے پچاس رین کوٹس کو سٹیم کی ہیٹ سے سیل کر بنا لیا آخر ان نے جیل کے باربر کی شاپ سے بال اکٹھے کر کے مصنوعی انسانوں کے منہ بنا لیے اور ایک رات ان منہ کو اپنے بستروں میں رکھ کر جیل سے فرار ہوئے اگلے روز جب ان کی فرار کی خبر مشہور ہوئی تو ایف بی آئی نے بہت بڑے پیمانے پر ان کی کھوج کا مشن لانچ کیا ان تینوں کو ہر جگہ ڈھونڈا گیا لیکن یہ کہیں بھی نہ ملے آخر ایف بی آئی نے کہا کہ ان تینوں کی یقیناً ٹھنڈے پانی میں موت واقع ہو گئی ہے اور پانی کی لہریں ان کی لاشوں کو اپنے ساتھ بہا لے گئی ہیں اس بات پر یقین کر کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے تحقیقات اور چھان بین بند کر دیں لیکن تقریباً پچاس سال گزرنے کے بعد ان تینوں بھائیوں میں سے ایک کا خط امریکی پولیس کو موصول ہوتا ہے جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے لیکن پولیس کو وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ اسے صرف ایک سال سے زیادہ جیل میں نہ رکھیں اور اس کو لاحق کینسر کے علاج میں اس کی مدد کریں اس نے یہ بھی اس خط میں لکھا کہ اس رات ہم فرار تو ہو گئے تھے لیکن فرار ہونے میں بہت ہی مشکل پیش آئی اور اس کا بھائی موریسن دو ہزار پانچ میں فوت ہو گیا تھا اور اس کی قبر الیگزینڈریا میں ایک جھوٹے نام کے ساتھ موجود ہے اور اس کا دوسرا بھائی دو ہزار گیارہ میں فوت ہوا اس نے کہا کہ اگر پولیس ٹی وی پر اس کی ڈیمانڈس کو ایکسیپٹ کر لے 
تو وہ پھر سے خط لکھ کر ان کو اپنی موجودہ جگہ کے بارے میں بتا دے گا پولیس ایک بار پھر سے چھان بین میں پڑ گئی کہ کیا حقیقت میں اس شخص نے یہ خط لکھا ہے یا کسی شخص نے ان کے ساتھ پرینک کیا ہے خیر پولیس نے اس خط پر سے ڈی این ایس سیمپلس لے کر اس کی تحقیق کی اس خط پر موجود فنگر پرنٹس کی بھی تحقیق ہوئی لیکن دونوں ہی تحقیقات کسی خاطر خواہ نتیجے پر نہ پہنچ سکیں جس وجہ سے پولیس نے مزید تحقیقات نہ کیں کہ جب تک ہم اس تک پہنچیں گے تو اس اسی سالہ بوڑھے کی بیماری اس پر غالب آ چکی ہوگی اور وہ ہمارے کام نہیں آئے گا اور این ممکن ہے کہ وہ تب تک مر بھی جائے اس لیے اس پر قومی بجٹ خرچ نہ کیا جائے جو بھی ہو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ پولیس نے اپنی بچی خوشی عزت بچانے کے لیے ہی یہ فیصلہ کیا مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ